Isang magandang araw po muli sa atin mga batang IS at sa ating mga learning coaches. Ito po si Mrs. Rodoy Angelo, Head Teacher Queen na Integrated School. Narito po ako para talakayin naman ang simpleng tutorial para sa basic na paggamit ng ating Google Classroom bilang paghahanda sa darating na pasokan. So, ayan, assuming po na napanood nyo na yung tutorial kung paano pumunta sa inyong mga Google Classes. So, Uh, dito po ako magsisimula sa pagpunta sa ating Google Classroom na matatagpuan sa inyong G Suite account or kung naka-cellular phone po sa inyong app ng Google Classroom. So, sa ngayon, may isa lamang po akong isang gagamiting subject na makikita kayo at kagaya ng aking pong sinabi, umaasa tayo na sa pasukan, nandun na po yung inyong homeroom classes at saka lahat po ng subjects na meron kayo at naka-join na kayo doon. So, initially, makikita nyo po dito ang inyo pong... Google Class, ang inyo pong class name o yung subject nyo po at ang inyong section at kung sino po ang magiging teacher nyo. Siyempre, ako po ay naka, nakalag bilang uh, Juana de la Cruz na mayroon din pong SR code. So, makikita po kayo dito, mayroon pong main menu ang ating Google Classroom. Yan, yung mga classes na meron tayo in the calendar. Na nandito rin naman sa to-do. So, pag kimlik nyo po yung to-do, nandito na nakalista dito ang lahat ng mga activities na dapat nyo gawin sa lahat ng subjects. Pero dahil isang subject po yan, makikita nyo lang sa kasalukuyan is values education. Kung meron kayong na-miss, nakalampas ng schedule, o kaya nagawa na. Ano po? So, ito yung to-do. Sa calendar naman, we'll give you a weekly overview of your activities na meron na, na, na ina-assign na ni teacher. Halimbawa po dito. So, ito po ay... Uh, dalawang ay, dalawang activity lang for that week dahil isang subject lang naman po tayo. So puntahan po natin ang ating mga Google Class. So, ito yung banner niya, yung yung pangalan, yung header ng ating subject. So again, andito pa rin yung main menu, andito pa rin po yung ating account. Ang ating pong Google Classroom is divided into three major parts, yung stream, yung classwork, at saka po yung people. Click ko muna po yung people. Kasi dito po sa people, makikita nyo kung sino ang teacher nyo, pero naka-invite naka din po as co-teacher ang inyong subject coordinator at ang integrated school mismo, which represents po ako at saka ang department head. So, si Sir Philip sa high school, si teacher Irene naman po sa elementary. And of course, ililist, nakalista na po dito lahat ng inyong mga classmates. So, yan po yung sa people. Now, ano po itong stream? So, ang stream po ay parang sa Facebook, makikita nyo po lahat ng activity na in-upload ni teacher o kaya nag-post siya ng comment. Andi dito po lahat ng activity nun. Parang news feed, chronological order din po yan. Andito naman po yung mga upcoming na activity nyo to remind you kung ano po yung mga dapat na gagawin nyo, pinagagawa ni teacher doon sa subject nyo. Parang yung kanina din po. Ito nga lang ay for this subject. So, andito din naman po yung meet link na gagamitin nyo sa synchronous classes o video conferencing um, which kung in case sinabi ni teacher, mag-meet kayo dyan, then you can use that facility. Now, ano naman po itong classwork? Ano po? Dito sa stream, makikita nyo lahat ng pinost ni teacher pero andito po yung organization ng lahat ng inyong gagawin. So, explain ko po lahat ng parts niya Ano po? Dito yung all topics ninyo. So, as I said, dun sa ating guidelines, meron tayong 16 topics sa mga major subjects, pero kapag ka po yan ay TLE o drafting, mas konti po siya kasi mas marami po yung activities din po niya. Pero we have 16 uh, power standard na topics, apat lang po yung nilagay ko pansamantala, pero makikita nyo na rin po yung 16 dun po sa bawat subject po ninyo. Na dito po sa taas naman, makikita nyo yung view your work. Yan, click ko muna po para din makita nyo. Ito po yung mga naka-assign na gawain. Um, dito nyo rin makikita yung grades in case na-return na ni teacher o na-check na yung inyong mga uh, pinerform na task o nasagutan na, na tests. Ano? Tapos, meron dito yung meet. Yan, ito po ang gagamitin natin sa synchronous, although sometimes baka gumamit si teacher ng Zoom. But most of the time, ito po ang ating gagamitin, which is the Google Meet. Yan. So, ito, dito tayo mag-video conferencing. Uh, you can opt to pagpapasok kayo ng, ng, ng Google Meet, be sure to turn off. Or ito, wala akong camera dito. So, we suggest na magkaroon tayo ng camera kapag ka-actual na. Ano, I-click nyo yung join now. Yan. So, pag nag-join kayo dyan, 
uh, you're supposed to be here at yung other classmates ninyo. Yan. So, pwede nyo rin naman siyang i-record, pwede rin naman hindi. Ano, so, yun yung inyong Google Meet. And your teacher will explain more of that later. Uh, how about naman itong Google Calendar? Kapareha din lang doon sa kaninang ipinakita ko, pero ito naman by subject. Yan. Usually, dito na ilalagay ni teacher kung anong oras na, kung ano yung inyong pre-activity, kailan, o pwedeng directly dito yung sagutan o puntahan, or kung kay, Google Meet kayo, kung merong nakaschedule na synchronous meeting, dito nyo rin siya makikita sa inyong calendar. Okay? So, balik tayo dito. And the class drive folder naman will act as parang, parang flash drive siya, pero syempre, nasa Google Drive na siya sa cloud. Um, dito nyo, pwede, pwede kayo maglagay ng files nyo dito, um, but then, sana yung related lang din sa inyong subject. Okay? Now, um, makikita nyo, nakalista din dito ang lahat ng mga subjects nyo at, at sa pasukan, sa lesson 1 nyo, sa aralin 1, nandito na yung mga dapat nyo gawin. Pero meron muna kayong introduction, syempre. Andito na yung lahat ng videos na ina-expect kayo na panoorin nyo sana mabuti, like the, the BAT State TV vision mission, yung ating goals and dreams sa IS, at ang mensahe ng presidente, ilalagay din dyan ang aking ding message para sa inyo, ang syllabus, at importante din na mapanood niyo yung introductory video kasi ito yung video ni teacher niyo doon sa subject mismo na magdi-discuss ng subject outline, uh, ng course outline. At andi dito din yung mga inaasahan natin doon sa subject and sometimes may magdi-discuss na dyan ng grading system although hindi naman lahat but still, ano, introduction lang naman siya. So, sa mismong lesson, makikita natin sa lahat ng subject merong four major components siya. Yung paunang gawain, tapos yung mismong leksyon, tapos application o performance task, or pwede rin na siya ay evaluation na o test na. At syempre, yung formative after nung, nung, ating, nung ating lesson mismo ay makikita nyo rin. So, bawat subject meron silang unique terminologies, pero halos yun din ang laman. Ano? Uh, pag kinlik nyo itong expected, ito yung pinakaunang makikita nyo, makikita nyo dito yung objectives, o kaya yung most essential learning competencies o layunin ng subject nyo. Yan. Now, bago ko tayo pumunta dun sa mismong lesson, karaniwan may pinagagawa mo na si teacher. It's either a pre-test or a pre-activity. No? Paano natin yun gawin? May, may dalawa akong sample na ginawa. Ang isa ay halimbawa ay um, gagawin nyo sa Google Docs. Yun nga pala, kung kayo ay naka-cellphone, importante na makapag-download din kayo ng app ng Google Docs Although kapag ka naman desktop, ang gamit nyo, uh, automatic naman, nandun doon yun sa inyong G Suite uh, portfolio. So kapag binew natin yung assignment, halimbawa magsasagot ka, hindi kayo dito magsasagot, dito ka magsasagot na nakalagay yung pangalan mo din sa Google Docs. Pag kinlik natin yan, halimbawa nagsagot na ako, kunwari may sinagot na ako, lagyan ko lang ng pangalan, yan. Once na natapos tayo sa ating pagsasagot, Uh, ano, katangay ng parehong taglay ng tao, mata, ano ba, lagay ko yung mata, at natapos na tayo dyan, huwag nyo kalimutan, ikiklik nyo yung turn in, ano, para makabalik kayo doon, at meron pa siyang double, um, meron pa siyang second na pagtatanong, if you would like to turn in yung iyong ginawa. Yan, ibig sabihin, nakasubmit na tayo kay teacher, once yan ay nag-turn in. Okay? So that is more. So, ganun yung pagsasubmit ng activity galing sa kung ang pinagagawa sa inyo ay doon magmumula sa isang file, dito kayo magta-turn in. Pwede siya mag-unsubmit kung may provision na ibibigay si, si teacher na pwede pang mag-submit o hindi na. Okay? So, yun yung ating pre-activity. So, kapag nasagutan na natin yung ating uh, pre-activity, so balik lang tayo doon. Yan. Dito na natin makikita yung mismong lesson ni teacher sa lesson concepts, dig deeper, o kaya pagpapalalim. Yan, magbibideo si teacher usually 6 uh, minutes, 7 minutes, hanggang 15 minutes na video. Tapos, magdadagdag siya ng video na nasa YouTube na related. At makikita nyo rin dito yung mismong write-up o module na 
nagko-contain ng lahat ng lectures doon sa particular na lesson na yon o kaya ay aralin. Tapos pwede magbigay ulit si teacher ng performance task. Gamit ulit ang Google Docs or any document or ano mang ipapagawa niya. Uh, pwedeng mauna yung performance task, pwede rin naman mag-formative si teacher. Halimbawa naman magte-test ka. So, assignment ang term doon kasi i-assign sa inyo yung test. So, halimbawa to may test formative. Pag sinabi natin formative o pagtatasa, tinatasahan pa lang yung kaalaman natin. This is ungraded, pero napakahalaga ng sagutan ninyo kasi imomonitor pa rin ni teacher ang pagsasagot nyo. And you will be reminded, halimbawa, mayroon akong tanong dito, sagutan ko lang siya basta, ano, halimbawa ay ang, uh, ang sagot ko ay mali, o sinagutan ko ito ng tama, meron kayo mga questions dyan, using forms, click nyo lang yung submit. Dahil formative siya, pwede nyo ma-view na agad yung score. Okay? Kapag ka ganitong mga klase, unless kung essay siya, si teacher magbibigay sa inyo, yan ang magsasabi na ang tao tayo magkapantay ang test. Ang sinagot ko ay tama, yung pala ang tamang sagot ay mali. So, malalaman mo na agad kung saan ka nagkamali na, na sa iyong um, forms. Or kung i-click mo naman yung open assignment, then you will go back again doon sa iyong, uh, yan. Meaning, nagawa mo na siya, naka-turn in na siya. So, ito yung ating way kung paano tayo... Um, Makakapagsab makakapagsagot ng ating formative assessment. Now, um, minsan, aside from the performance task or formative assessment, may mga teachers din naman na nagbibigay ng question for reflection. Halimbawa ay naka, ano siya, ang format niya ay view question, kagaya nito, wala kayong makikita ang attachment, pero pwede di dito niya ipapalagay kung anong sagot. Ano ba, ano ang pinakalaga mong natutunan sa araling ito at paano mo ito pakikinabangan sa iyong buhay, pakikinabangan sa iyong buhay. Napadoble lang yung man. So, halimbawa ay uh, natutunan ko po, syempre, kayo na ang magdediretso niyan uh, at may mga itatype mo pa yung sagot mo, huwag mo kalimutan ulit mag-turn in. Papasok na yan kay teacher once kinonfirm mo yung pag-turn in natin. And then, you can go back to your classroom again. Okay. Yan. So, ito yung mga laman ng ating Google classes. As, as time goes by, at meron na tayong mga schedule, uh, bago dumating yung schedule natin, i-announce ni teacher kung ano yung, kung kailan kayo magsisynchronous classes at kung ano yung mga dapat nyo ma-achieve. Therefore, you need to really check your classwork and check your schedule kasi doon nyo na malalaman kung ano ang mga dapat nyo gawin. Ngayon, so, kung ang gamit nyo naman ay tablet o cellular phone, ang tangang pinagkaiba lang itong stream, classwork, at saka people, yung major na difference ay sa baba nyo makikita yung menu. So, uh, basically, lahat naman to makikita nyo na sa inyong cellular phone. So, kung, kung may tanong naman kayo, at ang ibang detalye ay ipapaliwanag pa inyo ng, ng inyong subject teachers. So, ngayon po ay sapat na itong basic na to, sapat na para kayo ay makapagsagot, kayo ay ma-check ma ma nyo kung saan makukuha yung mga lessons. And anytime you need a teacher, basta scheduled ng, hindi pala anytime, basta schedule ninyo, you can contact your advisor or teachers for your further na questions pa na sa tingin nyo ay hindi nyo naintindihan sa tutorial nito. God bless mga batang IS. I hope na intindihan ninyo ang basic na paggamit ng ating Google Classroom.